সুপ্রিয় দর্শক সমসাময়িক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে দেশটিপিন নিয়মিত আয়োজন দেশ সাম্প্রতিক জেডএসআরএম নিবেদিত দেশ সাম্প্রতিকের আজকের আয়োজনে পুরোটা সময় জুড়ে আপনাদের সঙ্গে থাকব আমি বাবদি ইয়াসমিন সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর স্টুডিওতে মুহূর্তে সম্মানিত তিনজন অতিথি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমরা শুরুতে পরিচিত হই নেব তাদের সঙ্গে ডান পাশে আছেন মোহাম্মদ শাহিদুর রহমান টেপা প্রেসিডেন্ট সদস্য অতিরিক্ত महासचिव জাতীয় পার্টি আমাদের সঙ্গে আছেন সুভাষ সিংহ রায় বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক এবং আমাদের সঙ্গে আছেন মোস্তফা ফিরোজ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পরিচিত হয়ে নিলাম আমাদের আজকের আমন্ত্রিত সম্মানিত অতিথিদের সঙ্গে আমরা এবার মূল আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে চাই আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে পদযাত্রা শোভাযাত্রা সব যাত্রা এই বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি আলোচনায় যাব তবে তার আগে জানিয়ে দেব আজকের দিনের খবরের প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো কর্মসূচি ঘিরে বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ লক্ষ্মীপুরে নিহত এক পদযাত্রা শোভাযাত্রায় নির্বাচন ইস্যুতে পাল্টা পাল্টি বক্তব্য কর্মসূচি ঘিরে দিনভর স্থবির রাজধানী ঢাকা দুর্ভোগের নগরীতে অসহনীয় যানজট গন্তব্যে যেতে না পেরে ফিরে গেছেন অনেকে হিরো আলমের উপর হামলার ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘের উদ্বেগ ইন্ধন ছিল কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডেঙ্গুতে চব্বিশ ঘন্টায় রেকর্ড তেরো জনের মৃত্যু আক্রান্ত পনেরোশো তেত্রিশ জন দুই সহকর্মীর জামিনের পর চিকিৎসকদের ধর্মঘট প্রত্যাহার আর্থিক অপচয় রোধে সমন্বিতভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর আঠারো হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে পনেরো প্রকল্প অনুমোদন তীব্র তাপদাহের মধ্যে দাবানলে পড়ছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ বন্যা ও ভূমিধসে ভারতে দেড় মাসে প্রাণ গেছে ছশো চব্বিশ জনের ইমার্জিং এশিয়া কাপে আফগানকে হারিয়ে সেমিফাইনালে বাংলাদেশ এ দল বৃহস্পতিবার পর্দা উঠছে নারী বিশ্বকাপ ফুটবলে সুপ্রিয় দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন আজকের দিনের খবরে প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো এবার আমরা মূল আলোচনায় ফিরে যেতে চাই পদযাত্রা শোভাযাত্রা এবং সব যাত্রা এই বিষয়টি নির্ধারণ করা হয়েছে আজকের আলোচনার জন্য আমরা শুরুতে যেতে চাই সুভাষ সিংহ রায় আপনার কাছে আসি বলছিলাম যেটি পদযাত্রা শোভাযাত্রা শেষ পর্যন্ত সব যাত্রায় পরিণত হলো লক্ষ্মীপুরে একজনের মৃত্যু এই বিষয়টি নিয়ে আপনি আসলে কি বলতে চাইবেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দুপাশে দুইজন বিজ্ঞ আলোচক উপস্থিত আছেন তাকে প্রতি আমার শুভেচ্ছা এবং দর্শক যারা দেখছেন তাদের প্রতি আমার নিরন্তর শুভেচ্ছা মানে এই আলোচনাগুলো চলতেই থাকবে কেন রাজনীতির যে প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে অনেক রকম ঘটনাই ঘটবে ঘটনা ঘটানোও হবে এবং ওত পেতে আছে সব কিছুর জন্য দেশে এবং দেশের বাইরের থেকে নানান ধরনের তথ্য পাঠকদের সামনে দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত হচ্ছে মানুষকে আসলে গা সওয়া হয়ে গেছে এটি কেন মনে হচ্ছে মানুষ গা সওয়া হয়ে গেছে এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি আমার কথাটাই এটা উপস্থাপন করলাম নাকি মানুষ এগুলো মেনে নিয়েছে অনেকগুলো বিষয় তো আছে প্রকৃত অর্থে মানুষ কিন্তু সবই জানেন এবং বোঝেন নিঃসন্দেহে কারা কি করছেন সরকারি দল আওয়ামী লীগ যে কর্মসূচি দিচ্ছে সে কর্মসূচি কেন দিচ্ছেন কেন দিতে বাধ্য হচ্ছেন আর বিএনপি রাজনৈতিক কাঠামোর দল না তারা নানানভাবে নানান দিক দিয়ে কিন্তু এক জায়গায় একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে আমাদের দুর্ভাগ্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যে সাড়ে চোদ্দ বছর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে সরকারটি পরিচালনা করছে সেই সরকারের কোনো বিরোধী দল ওই হত্যে পায়নি আমি এদেরকে বিশেষ করে বিএনপির কথাই বলছি এটা বিরোধী মহল আর বিরোধী মহল আর বিরোধী দল কিন্তু এক নয় গল্প মনে পড়ে আমি বেশ কয়েক জায়গায় গল্পটি বলেছি আবারও বলতে লোভ সামলাতে পারছি না আপনি অনুমতি দিলে আমি বলতে পারি এক খুব দাপটে মানুষ তিনি একবার ঘোড়া নিয়ে গ্রাম দেখতে বেরিয়েছেন একটা হঠাৎ করে তার মুক্তি মনে হলো যে এবার পায়ে হেঁটে দেখবেন সে ঘোড়াটা এক জায়গায় বেঁধে গ্রাম দেখতে বেরিয়েছেন এসে দেখে তার ঘোড়া নাই ঘোড়া চুরি হয়ে গেছে তখন সে চিৎকার করছে আমাকে চেনে না মানে সে যে কত শক্তিশালী কে যে প্রভাবশালী সেটা বোঝানোর চেষ্টা করছে আমার গতবারও ঘোড়া হারা ছিল তখন ওই এলাকার মুরব্বীরা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বসিয়ে লোকজন জড়ো করে কাজে লাগিয়ে ঘোড়াটা খুঁজে বের করার ব্যবস্থা করলো ঘোড়া পাওয়া গেল অবশেষে তখন বারো বছরের এক বালক সবার সামনে জিজ্ঞেস করছে হঠাৎ করে এক প্রশ্ন করলো আপনার যে গতবার যে ঘোড়া হারিয়েছিল আপনি কি করছিলেন 
বলে কেন হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি চলে গেছিল এক দফা সাতাশ দফা দশ দফা বারোই জুলাইয়ের এক দফা আর এক উত্তেজনা মনে হচ্ছে বাংলাদেশ আবার সেই দশই ডিসেম্বরের ঘোষণা পরের দিনে একত্রিশ দফা কিন্তু আজকের দিনের সংঘর্ষগুলো সংঘর্ষগুলো মানে এটি ভীতিকর আপনার কাছে মনে হচ্ছে না আমাদের নির্বাচনের এখনো পাঁচ মাস বাকি আছে আজকের দিনের ঘটনায় যে কয়েকটি জায়গায় লক্ষ্মীপুর হোক সেটি বগুড়া হোক বা মিরপুরে হোক যে যেরকম সংঘর্ষ আমি মাননীয় সঞ্চালিকা আমি ধরেই নিচ্ছি আমাদের তিনজনের তুলনায় আপনার বয়স কম জ্ঞান বুদ্ধি আমাদের চেয়ে বেশি হওয়ার কথা কারণ আপনি গণমাধ্যমের সাথে যেহেতু যুক্ত আছেন কিন্তু আমাদের দেখার অভিজ্ঞতা কিন্তু বেশি আমার তিনজনে দেখার অভিজ্ঞতা বেশি বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই যে ধাক্কা ধাক্কি মারামারি কিংবা আপনার সহিংসতার একটা রূপ এটা কি আগে বেশি ছিল না এখন বেশি আছে আমি টাপা ভাইয়ের কাছে প্রশ্ন রেখে গেলাম আমরা আমি এই যে বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো অনেক কিছুই ঘটানো হচ্ছে আমি ছোট একটা উদাহরণ দিই শেষ করবো এই পর্ব রাজনৈতিক দল যদি তার দেশাত্মবোধে জাগ্রত না হয় আমি যে ছোট করে বলি বাংলাদেশ বোধে যদি জাগ্রত না হয় তাহলে সে রাজনীতি করার অধিকার রাখে না আমি উদাহরণ দিয়ে বলি বেগম খালেদা জিয়া যখন তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন দুই টার্মে বলা হয় পরবর্তীত মাত্র দেড় মাসের প্রধানমন্ত্রী সোয়া দুইবারই ধরলাম কিংবা আরও কম যাই হোক এক দশমিক এক পাঁচ বার তাও বলতে পারেন তিনি উনিশশো সালে হঠাৎ করে জেনারেল আসিফ নওয়াজ জানজুয়ার যিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যারা এই টেপা ভাইরা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন তাদের বিরুদ্ধে তিনি বন্ধ তিনি যুদ্ধ করেছেন তিনি পাকিস্তানের সেনা প্রধান হয়েছেন তিরানব্বই সালে তার মৃত্যুতে তিনি শোক বার্তা পাঠিয়েছেন ধরে এবং তখন পাকিস্তানের সরকার বিব্রত করা অবস্থায় পড়েছিল কেননা তিনি যে পরাজিত শক্তি শক্তি মৃত্যুতে তারা শোক প্রকাশ সাধারণত করে না যাই হোক ধন্যবাদ কিন্তু শেষ করি পরবর্তীতে দুই হাজার পাঁচ সালে জেনারেল জগজিৎ সিং অরোনা তেসরা মেয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন তখনও তিনি প্রধানমন্ত্রী তিনি কিন্তু তার জন্য শোক বার্তা পাঠাননি অতএব বাংলাদেশ বোধ জাগ্রত হওয়ার যে দলটি কথা আমরা ভাবছি বিএনপিকে অনেকে মনে করছি যেটা রাজনৈতিক দল বলছিলেন যে রাজনৈতিক সংঘর্ষ গুলো আগের তুলনায় এখন অনেক কম সেটি বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন এবং সেই সাথে আরো একটি প্রশ্ন আপনার কাছে সেটি হচ্ছে যে প্রকৃত অর্থ আওয়ামী লীগ বিরোধী দল পায়নি আপনাদের ভূমিকাগুলো আসলে এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই ব্রিটিশ আমল থেকে সেই উনিশশো পাঁচ সাল থেকে ধরেন তখন থেকে আরম্ভ হয়েছে সেই পিতৃলতা অর্ডার থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদিরাম থেকে আরম্ভ করে আর এরপরে মনি সিং থেকে আরম্ভ করে মুজাফর আহমদ থেকে বঙ্গবন্ধু বাসানি এই যুগ যুগ ধরে সেই উনিশশো পাঁচ সাল থেকে এই গোলমালটা চলতেছে রাজনৈতিক সহিংসতা তারপরে স্বাধীনতার যুদ্ধে তো আমরা যুদ্ধ করছি সেটা তো সে সময় সহিংসতা হয়েছে স্বাধীনতার পরে একটু বেশি হয়েছে চারশো দাসকে যারা ইনু ভাই কিছু জনকে সেরা রাম খান মারা গেলেন তারপরে আরও বেশি সহিংসত হয়েছে এই শান্তিনগরের এই এই জায়গাটায় আমি নিজে ইনু সাহেবকে দেখেছি ট্যাঙ্কের উপরে নাচতে নাচা পর্যন্ত আমরা সবাই নাচা বুঝি আর কি লম্প জম্প করতে এরপরে আসলেন আমি তখন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন করি মুক্তি চৌত্রিশ জন ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি সেই কমিটির আমি ট্রেজার ছিলাম তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দল ছিল দুইটা একটা হলো বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন আর ছাত্রলীগ এরপরে ধরেন বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন আসলো জাসর ছাত্রলীগ আসলো 
কিন্তু তখন ধরেন আমরা রাজনীতি করতাম এনএসএফ এর গুন্ডারা ছিল এনএসএফ গুন্ডারা পাকিস্তান আমলে ছিল জমির আলী সাহেব ছিল সেটা পাকিস্তান আমলের গুন্ডারা ভিন্ন আমি বাংলাদেশের কথা বলতেছি আমরা বক্তৃত করে আসতাম মধুর ক্যান্টিনে আর ওইখানে আর একটা ক্যান্টিন ছিল কি নামটা বলে গেলাম ছোট একটা টং ঘরের মতন আমরা ইয়ে খাইতাম কি জানো এই যে তেহরি দুই আনা চার আনার নাম ছিল হ্যাঁ না 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 ভুলে গেলাম নামটা একটু আগেও মনে পড়ছিল মধুর ক্যান্টিনের থেকে ওইখানে আমরা চার আনা দুই আনা দিয়ে আমরা তেহরি খাইতাম আমরা রাজনৈতিক মাঠে একজনের একজনের বিরোধিতা করতাম সেটা পলিটিক্যালি আর এরপরে জাসদের ছেলেপেলেরা এই বাহিনী তৈরি আরম্ভ করলো জাসদ আলোরা এদের হত্যা করো তারপরে কি কি ওই যে মাদারপুর এইসব জায়গাতে আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টি তৈরি হয়ে গেল এরপরে আসেন আমাদের ছাত্র রাজনীতির পরে আমরা যখন ছাত্র ইউনিয়ন করতাম ছাত্র বিপ্লবী ওই যে ছাত্র ইউনিয়ন ঢালি ঢালি এরা আমরা একসাথে বসেই ওই ক্যান্টিনে আমরা মধুর ক্যান্টিনে বেশি জায়গা হইতো না ক্যান্টিনে আমরা বসতাম বিএনপি ক্ষমতা আসার পর থেকে আমরা আমরা কি একটু ছোট করে বলবো কারণ আমি হয়তো আপনার কাছে এক মিনিট থাকতে পারবো আচ্ছা বিএনপি আসার পর থেকে ছাত্র দলের তৈরি হলো এই আরম্ভ হয়ে গেল সারা বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতি মানে গোলাগুলি মারামারি এগুলি আরম্ভ হয়ে গেল এরপরে আসলেন আমাদের আসলো এরপরে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট চেঞ্জ হয়ে গেল আসলো মোস্তাক সাহেব সে এসে চলে গেল আবার আসলো যে আর আমার হা না ভোট দিল এরপরে আসলো বিএনপি এরপরে আসলো আওয়ামী লীগ এরপরে আসলো আমরা আমরা জাতীয় পার্টি শেষ সাহেব আমরা এই অত্যাচার লুণ্ঠন চাঁদাবাজি এগুলি সব আমরা তৈরি করছি সব রাজনৈতিক লোকজন তৈরি করে এখন কি বিপদে পড়ছি এখন বিপদটা হলো যে এই যে যে সহিংসতার এটা নতুন কিছু না আগে যখন হরতাল আমরা করতাম হরতালের ডাক দিত বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না আমার মনে হয় এটা ঈদ হইতো আপনার কাছে আমার যেহেতু তিনটা প্রশ্ন ছিল আর দুটো প্রশ্ন নিশ্চয়ই নেব আপনার কাছে আমি একটু জনাব মোস্তফা ফিরোজ আপনার কাছে আসি এমনিতেই নানান আসলে অভ্যন্তরীণ বৈশ্বিক নানান সমস্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আসলে যাচ্ছে এর মুহূর্তে নির্বাচনের মাত্র পাঁচ মাস বাকি আছে আমরা এমনিতেও একটু আশঙ্কা করছিলাম একটু সংক্ষিপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হবে কিনা আজকে আমরা নানান ধরনের সংঘর্ষ দেখেছি একজনের মৃত্যু দেখেছি আপনি বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন ধন্যবাদ তার আগে টেপা ভাইয়ের কাছে একটা প্রশ্ন রেখে যায় আমিও মানে আমার জাস্ট জানার আগ্রহ থেকে ছাত্র দলের পর থেকেই সংঘর্ষ শুরু হলো তো স্বাধীনতার পরে একটা ডাকসুর নির্বাচন হয়েছিল এটা বাহাত্তর না তিয়াত্তরে তিয়াত্তরে এটা চিন্তা হয়েছিল তখন তো মানে ছাত্র দল ছিল না এটা একটু বলেন ওই সময়ের প্রেক্ষাপটটা আর কি আচ্ছা আমি শুরু করি দেখেন আমরা অতীতের অনেকগুলো ঘটনা দিয়ে জাস্টিফাইড অনেকটা মনে হয় যেন করার চেষ্টা করছি যে না এখন হচ্ছে এটা স্বাভাবিক আগে হয়েছে এখন হয়েছে কিন্তু পরিস্থিতি কিন্তু বদলে গেছে আগে হয়তো পাঁচটা দশটা মানুষ বিশটা মানুষও মারা গেছে এ করেনি এখন বোঝা যায় বাংলাদেশ খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বাংলাদেশের দিকে ভারতের নজর আছে পশ্চিমাদের নজর আছে চীন রাশিয়া সবারই নজর থাকার কারণে বাংলাদেশের পরিস্থিতিটা নিয়ে আন্তর্জাতিক এবং দেশি সবারই একটা আগ্রহ আছে সে কারণেই বাংলাদেশে সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচনের বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল দুই হাজার আঠারো সালে অতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না চোদ্দো সালেও ছিল না কিন্তু এখন গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ বলেই আমরা স্যাংশনের বিষয়টা দেখলাম দেখলাম যে সারা বিশ্বের নজিরবিহীন একটা ভিসা নীতি এবং আমরা দেখলাম নজিরবিহীনভাবে দুইজন মার্কিন মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটা মানে খুবই হাই পাওয়ার্ড একটা টিম বাংলাদেশে আসলো নজিরবিহীন ঘটনা হচ্ছে ষোলো দিন ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটা প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে আসে আমার ধারণা যে আফ্রিকার দেশ কঙ্গ বা এই সমস্ত দেশগুলোতেও ষোলো দিন ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোনো টিম থাকে এটা শুনি নেই থাকতে পারে হয়তো যারা ইতিহাস জানে আমি দেখি নেই সাম্প্রতিক ইতিহাসে আর ভিসা নীতি এই অন্তত এই দুইটাকে সামনে রেখে আমি বলতে পারি যে এখন কিন্তু ওই হিরু আলমকে আঘাত করা হয়েছে সে ইন্তেকাল করেনি কিন্তু এটাও এখন জাতিসংঘের নজরে খুব গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের 
দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলেই আজকে আমরা সকাল থেকেই স্ক্রলে দেখছি ব্রেকিং এ দেখছি যে এই ঘটনাটার তদন্ত চাচ্ছে তারা উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং বলছে আরো নিবিড়ভাবে আমরা নির্বাচনটা পর্যবেক্ষণ করব এবং আজকে লক্ষ্মীপুরের রক্তপাত হলো বিভিন্ন জায়গায় সংঘাত হলো পদযাত্রা যাচ্ছিল বাংলা কলেজের ভেতর থেকে ছাত্রলীগের কর্মীরা ইটপাটকেল মারলো সংঘাত হলো খাগড়াছড়িতে সংগঠিত হচ্ছিল পদযাত্রার জন্য তিরিশ চল্লিশ জন আওয়ামী লীগের নাম দিয়ে জয় বাংলা দিয়ে ভাঙা হলো তাদের অফিস বিএনপির অফিস তারপরে সংঘর্ষ ছড়ায় গেল প্রতিটা জায়গায় দেখবেন যে মানে ঢিল মারতেছে হচ্ছে এই ক্ষমতাশীল দলের এরা কারণ কেননা তারা এখন কোনো বিরোধী পক্ষ সহ্য করতে পারে না এবং বিরোধী পক্ষ নেই যদি তাই সহ্য করত তাহলে হিরো আলমের উপরে আঘাত করতে পারত না এবং সেই কথাগুলি কি ভাষাটা এরকম তুই টিকটক করিস তুই যোগ্য না তুই কিভাবে গুলশানে এমপি হইতে চাস অর্থাৎ কে এমপি হবে কে এমপি হবে না এটা নির্বাচন কমিশন না কোনো সাংবিধানিক কোনো আদালত না তারাই ঠিক করে দিচ্ছে এই যে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দানব আজকে চোদ্দ বছরে লালন পালন করতে করতে এমন একটা পরিস্থিতি একটা স্বৈরতন্ত্রের একটা চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখছি এই পরিস্থিতিটা আমাদের গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য বিপজ্জনক আন্তর্জাতিক বিষয়েও একটা নিরাপত্তাহীন একটা পরিস্থিতি তৈরি করছে কেননা এই স্বৈরতন্ত্রের আবরণে আমরা ঋণ খেলাপিদের দাপট দেখছি ব্যবসায়ীদের স্টেজে উঠে গান দেখছি হয়তো এরপরে তারা নাচবে না এবং তারা জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বলছে যেভাবে স্লোগান দিচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে যে এখানে আওয়ামী লীগ টাওয়ামী লীগ দল না ব্যবসায়ীরাই টিকে রাখছে প্রশাসন টিকে রাখছে পুলিশ টিকে রাখছে এই যে একটা একচেটিয়া মনোপলি একতান্ত্রিক যে একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিকে গেলাম যার ফলে কোনো বিরোধী দল বলে নেই আজকে জাতীয় পার্টি দেখেন তেরোশো ভোট জাতীয় পার্টি চিন্তা করা যায় তার নামেই তো আট দশ হাজার ভোট আসার কথা আজকে নাই তারপরে ভোট ব্যবস্থা যে কি ধ্বংস হয়ে গেলো আপনি দেখেন যে ওই পুরো গুলশানে সোয়া তিনশো তিন লাখ ভোটার সেই ভোটারের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার ভোটারও নাই আজকে আওয়ামী লীগের যারা সে ভোট দিতে পারলো আঠাশ হাজার ভোটের মধ্যে তাহলে সাধারণ ভোটার কয়জন ছিল আর আওয়ামী লীগের কয়জন ভোটার ছিল মানে আওয়ামী লীগের ভোটাররাও ভোট বর্জন করছে মাত্র বারো পার্সেন্ট ভোটও আসে নাই তারও কম বিজয়ী প্রার্থী সেভেন বা এইট পার্সেন্ট ভোট পাইছে অথচ বলা হয় যে আওয়ামী লীগের নাকি তিরিশ বত্রিশ পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট ভোট তাহলে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট ভোট কোথায় গেল মোহাম্মদ আরাফাত কিভাবে পায় সাত আট পার্সেন্ট ভোট এইসব চিন্তা করলে তার মানে আমরা এগুলি হলো মানে সিমটম আপনি মানে একটা নির্বাচন ব্যবস্থাটা শেষ হয়ে গেল এমন একটা শাসন ব্যবস্থার মধ্যে আমরা আসলাম যেখানে কোনো বিরোধী দল তো নাই হিরো আলমও টিকতে পারে না ওই বরিশালে যান বরিশালে ইসলামী আন্দোলনের যে এই বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থান যার হয়তো সিক্স বা সেভেন্থ তাকেও সহ্য করতে পারে না এই অবস্থার মধ্যে আপনার সামনে নির্বাচন এরকমও তাহলে দুই আপনি ধরেই নেন যদি এই অবস্থায় চলতে থাকে দুই হাজার আঠারোর থেকেও একটা জঘন্য একটা নির্বাচন হবে যে নির্বাচনে আর আসলে কোনো বিরোধী দল টল থাকবে না জাতীয় পার্টি থাকবে ভাগ যোগ করে ওরা হয়তো ভাগে চারটা পাঁচটা দিবে शोभा এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম এই মুহূর্তে জনাব সুভা সিংহ রায় আপনার কাছে আসি যে মুহূর্তে আসলে বাংলাদেশে একটি অবাধ এবং সুষ্ঠ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ তখন আমরা গতকাল দেখলাম ঢাকা সতেরো আসন নির্বাচনে একজন প্রার্থীর উপর হামলা করা হয়েছে ন্যাক্কারজনক ঘটনা হিসেবে যেটি বলা হচ্ছে এবং সেটি নিয়ে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘ ইতিমধ্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এ ধরনের বিষয়টিকে আপনি আসলে এটিকে কিভাবে দেখবেন এবং সেই সাথে জনাব মোস্তফা ফিরোজ যে কথাগুলো বলছিলেন সেখান থেকে আমি দু তিনটি কথা আপনার জন্য বলতে চাই ইউ প্রতিনিধি দল ষোলো দিনের মতো থাকায় এটিকে তিনি আশঙ্কা রূপে দেখছেন যে এত দিন তো আসলে থাকার কথা না কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য কিনা এবং স্বৈরতন্ত্রের বিকাশ আশ্চর্যন্বিত হয়েছেন এবং স্বৈরতন্ত্রের বিকাশের কথা বলছেন যে বিরোধী পক্ষকে সহ্য করার মতো ক্ষমতা আওয়ামী কেন হারিয়ে ফেললো আসলে এবং আওয়ামী লীগের ভোট নিয়েও তিনি আসলে বলছিলেন যে বারো পার্সেন্টের নিচে যেখানে ভোট পাচ্ছে সেখানে আসলে আপনি কি বলতে চাইবেন মোস্তফা ফিরোজ ভাই 
যে কথাগুলো বলেছেন সেই কথাগুলো ধরে ধরে বলতে গেলে তো অনেক সময় প্রয়োজন আর সব সময় সব কথা বলা যায় না আমরা কি তাহলে ঢাকা সরকার সরকার নির্বাচনের কথা শেষ করি শেষ করি উতলা হলেই কিন্তু মুশকিল আমাকে একটু বুঝতে দিতে হবে এবং আমাকে শুনতে হবে আপনি এই সুদিনা দত্তের একটা কবিতা আছে উট পাখি সেই কবিতায় লেখা আছে যে সব কথা সব সময় বলতে নেই ওই কবিতার কথা কিন্তু আমরা সবাই সব সময় বলি যে অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে তারপরে আছে সব কথা সব সময় বলতে নেই আমি আপনাকে একটু ছোট ছোট করে একটি কথা বলি এই যে গতকালকে যে নির্বাচন এটা সুষ্ঠু হয়নি যারা বলেন তারা আসলে বুঝে শুনে এই কথাগুলো বলেন না বুঝে বলছেন না চারটা পর্যন্ত ভোট তিনটা চল্লিশ মিনিট এরকম একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটলো এবং আজকে তো পত্র পত্রিকা সহ বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এটা কিন্তু বেরিয়ে এসছে যে এই হামলাতে যিনি করছেন সে যুব দলের ওই তার কমিটির তিনি একজন সদস্য দুটি দুটি বিষয় আসলে এখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমি বলি না এখন যে ভোটার উপস্থিতি আপনি অনেক পুরুষ না অনেক ভোটার উপস্থিতিতে পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে উপনির্বাচনে 12 13 परसेंटে বেশি ভোট হয় না বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটা কি স্বাভাবিক বলি বলি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট তো যদি আমরা বলেন আমার আর মোস্তফা ফিরোজ ভাইয়ের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই করিডোর কলা ভবনের যে করিডোর ওখানে দিনে চারবার পাঁচবার করে মিছিল হতো এখন আপনি মিছিল করার লোক খুব কম পাবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে আপনি যান ছাত্রছাত্রীদের পাবেন শুধু লাইব্রেরিতে আমি বলি আপনাকে সময় কিন্তু বদলে গেছে যেটা মোস্তফা ফিরোজ ভাই শুরু করেছেন মোস্তফা ফিরোজ ভাই চমৎকার করে কথা বলেছেন যে অতীতের ঘটনার যা ঘটেছে এখন কিন্তু প্রেক্ষাপট বদলে গেছে সময় বদলে গেছে এক মত এবং সংঘর্ষগুলো নেই এই জন্যই আমরা বেশি আতঙ্কিত হ্যাঁ আতঙ্কিত না আমরা চিন্তিত কিংবা আমরা এই ব্যাপারে আমরা ভাবনা চিন্তার মধ্যে আসি আপনি খেয়াল করে দেখুন আপনি দুই হাজার তেরো থেকে দুই হাজার পনেরো পর্যন্ত যা ঘটেছে আমার চেয়ে তো ভালো বেশি বলতে পারেন মোস্তফা ফিরোজ ভাই যারা আগুন লাগিয়েছিল তারাই তাকে তার কাছে সিডি পাঠিয়েছিলেন যে যুদ্ধবাদী দলকের বর্গা দেওয়া হয়েছিল দেশ জ্বালানোর জন্য তারাই সিডিও পাঠিয়েছেন পত্রিকা টেলিভিশনের প্রডিউসারদের কাছে বিভিন্ন কর্মকর্তাদের কাছে এবং আগুন জ্বালিয়ে ফোন করছে আমরা এখন আগুন জ্বালাচ্ছি এই এই যে ঘটনাগুলো তিন হাজার একশো আশি জন মানুষকে পোড়ানো হয়েছিল এক হাজার মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল সরকারি অফিস জ্বালিয়েছিল আপনি দেখুন তো আবার সেই ঘটনার করার চক্রান্ত হচ্ছে আজকের রিপোর্টটা বলি আমি আধা মিনিটে শেষ করব ঢাকা ফেনী লক্ষ্মীপুর রাজবাড়ী খাগড়াছড়ি বগুড়া কিশোরগঞ্জ ফিরোজপুর জয়দেবপুর জয়পুরহাট সহ নয়টি জেলার সহিংসতা ঘটেছে বিএনপি এবং একটা পত্রিকা রিপোর্ট অনলাইনে যান পঁয়তাল্লিশ জন সাধারণ জনগণ আহত হয়েছে একশো জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন সাতান্ন জন আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী আহত হয়েছেন এবং মোট উনচল্লিশ জন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্য আহত হয়েছে আমি বলি সেরণ শেষ করি চারজন সাংবাদিক আহত হয়েছেন এবং খাগড়াশরীতে পৌর কারো জেলায় ভাঙচুর করেছে ভাঙচুর তারা আওয়ামী লীগ করেনি ভাঙচুর ও আগুন সারা দেশে একটি করে বাস পনেরোটি মোটরসাইকেল একটি বাইসাইকেল দুটি অটো রিক্সা ভাঙচুর হয়েছে ধন্যবাদ আমি বলি আমি বলি আমি বলি আপনি বাদ বাকি আপনি বলবেন মানে আমি একটা অংশ বলি আপনি একটা অংশ বলেন আমি বলি দুটো আমি সেটা এ কারণে আপনি গতকালকে নির্বাচনে একজন অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে একজন প্রার্থীর উপরে যে হামলা সেই হামলা যেই দল সরকারে আছে সেই দল সরকারের একজন প্রার্থী নির্বাচন করছে বিশ মিনিট আগে তারা হামলা করবে আর বলা হচ্ছে জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে এটা মোস্তফা ফিরোজ ভাইয়ের মতন জ্ঞানী মানুষও বলে ফেললেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্লোগান দিয়ে আরে বঙ্গবন্ধু যখন বেঁচে থাকা অবস্থায় যে জাসুদের কথা বলছে বঙ্গবন্ধু দশই জানানি উনিশশো বাহাত্তর সালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে তার দশ মাসেরও কম সময়ের মধ্যে এটি প্রতি প্রতি বিপ্লবী দল গঠন হয়েছে হামলা করেছিল হামলা করতো যারা হামলা করতো তারা কিন্তু জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে হামলা করতো পাটের গুদামে আগুন দেখাতো জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে আপনাদের আপনারা তো এখন বিরোধী পক্ষে রয়েছেন আপনাদের ভোট দেখে মানে আপনারা কতটুকু আসলে আশার নিত যে আপনারা ভালো কিছু করতে যাচ্ছেন আপনারা বললেন যে একেবারে नाम बोला मुख्यमंत्री যে ইউরোপিয়ান কমিউনিটি অসন্তুষ্ট হয়ে গেছে 
আমাদের ভাবমূর্তি বিদেশে নষ্ট হয়েছে নির্বাচন কমিশনের আমন্ত্রণে এসেছে তারা কথাটা সত্য খারাপ লাগে আবার যখন শুনি হিরু আলমকে পিটানো হয়েছে এটা হিরু আলম সাহেব সংসদ সদস্য ওনার মধ্যে তখন শুনি আমারও খারাপ লাগে যে একটা লোক পার্লামেন্টে নির্বাচন করতে গেছে তার অধিকার আছে সংবিধানে কিন্তু দুঃখ তখন লাগে দুঃখ তখন পাই যে আজকে মোস্তফা জব্বারের মতন লোক যদি বলে মোস্তফা ফিরোজের মতন লোক যদি জব্বার হয়ে যায় মানে হয়ে যায় মোস্তফা আরো বিখ্যাত মানুষ তো এখন কষ্ট হলো যে আমার আমি যে আশা করতেছিলাম যে ধরেন আমাদের দেশে যদি একজন মেহমান আসে এই যে আপনারা আমাকে যে ডাকছেন মেহমান আসে এখন ইউনিয়ন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের লোকজন গেছে সুপ্রিম কোর্টে আমাদের অ্যাটর্নি জেনারেলের সাথে দেখা করতে সেখানে বিএনপি এবং কিছু স্বাধীনতা বিপক্ষের শক্তিগুলি কিভাবে নেক্কারজনকভাবে সে চিৎকার চেঁচামেচি ভাঙচুর করল এটা প্রতিবাদ করতে পারত সুন্দর করে প্লাকার্ড দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে একটা পরিবেশ আমি ইচ্ছাকৃতভাবে বলছি না আমি আমি বলছি যে একটা সুন্দর প্লাকার্ড দিতে পারত সুন্দর কথা বলতে পারত কোনো স্লোগান দেওয়ার দরকার ছিল না এইসব দরকার ছিল না এতে কি আমাদের ভাবমূর্তি কি কোনো রকম ক্ষুণ্ণ হয় নাই এই কথাটা আমরা মোস্তফা ফিরোজ সাহেবের কাছ থেকে আশা করছিলাম ছিলাম এই কথা কিন্তু মনে নাই মানে মনে আছে যে বলে নাই কেন বলে না এই নন্য আবার দুঃখ হয় এটা তো নর্মাল একটা ঘটনা হিরো আলম রেখালকে মারছে এটা আমরা খুব আমরা যারা রাজনীতি করি আমাদের জন্য খুব পেইন ভয় ভয় পাই কারণ আমরা তো ইলেকশন করতে যাবো এর মাইন্ড মুন খেতে পারি কিন্তু মোস্তফা ফিরোজ সাহেব কি ভুলে গেছেন যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বদ্রুদ্দা চৌধুরীর মতন মানুষকে বিএনপি আলাদা বা জামাত আলাদা বা যারা ওই সময় ছিল রেল লাইন দিয়ে বারো খেদাই দিছে এটা তো মোস্তফা ফিরোজ সাহেব বলে নাই মান্না সাহেবের মতন বিশাল ব্যবসায়ী আমি আমার ব্যবসায়ী বন্ধু তার ইন্ডাস্ট্রি আট দশটা ইন্ডাস্ট্রি চালাই দিছে দেশের রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতিকে পিটে মহাখালী দিয়ে বের করে দিয়েছে তখন আমি আমি তখন ওইখানে ছিলাম আমি আসতেছিলাম ওখানে পেট্রোল পাম্পে পেট্রোল নিতে ছিলাম এটা তো আমাকে আমাদের প্রশ্ন একটা প্রশ্ন কিন্তু একটা কি সেটা আমরা নির্বাচন চাই জাতীয় পার্টি নির্বাচনমুখী দল আমরা নির্বাচন চাই এবং আমরা এখনও বলি নির্বাচন চাই এবং আমরা মনে করি কোনো দলীয় সরকারের অধীনে কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় এবং পাকিস্তান আমল থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের আমল এরশা সাহেবের আমল থেকে আজ পর্যন্ত কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন দলীয় সরকারের অধীনে আপনার কাছে আসলে আসবার প্রশ্নটা রেখে যায় কারণ আমাদের বিরতি নেবার আবার সময় হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে আপনি বলছিলেন যে পরিস্থিতি এখন আর আগের মতো নেই এখন আমরা আসলে সেটি দ্বারা বুঝে যে ভালো কিছুই প্রত্যাশা করি কিন্তু সেটি আসলে হচ্ছে না কিন্তু আমি যে প্রশ্ন রেখে গিয়েছিলাম আপনার কাছে আপনার এবং এটা হওয়াও সম্ভব না বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতাটা এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছে যে আমরা মানে ধরেন আজকে একটা অন্যায় কাজ হলো ওইটাকে জাস্টিফাইড করার জন্য আমরা পুরোনোতে চলে যাচ্ছি ধরেন অতীতে বদ্রুদ্দা চৌধুরীর সাথে কী আচরণ করছে বিএনপি মান্নানকে কি করছে উনি টেপা ভাই নিজের দলের কথাও বলতেছে আমি এরশাদের প্রতিও কিন্তু অন্যায় করা হয়েছে তাকে যেভাবে জিম্মি করে নিয়ে সিএমএচে নিয়ে যে দুই সালে যেভাবে অংশগ্রহণ করানো হলো এখন জাতীয় পার্টি নেতারাই বলেন যে এরশাদ সাহেব যেতে চাননি রসুন এরশাদ টাকা খেয়ে এই কাজটা করছে এরকম বলা হয় তাদের নেতারাই বলছেন এমনকি দুই হাজার আঠেরো সালের নির্বাচনেও দিনের ভোট রাতে হয়েছে এটা চুন্নু সাহেব মহাসচিব সেটা ইলেকশন কমিশনে বলছে এখন কথা হলো কি আঠেরো সালে কি হয়েছে চোদ্দ সালে কি হয়েছে জিয়াউর রহমান আমলে হা না ভোটের নামে কি জাল জালিয়াতি হয়েছে আমরা কি ওইগুলিতে থাকব নাকি সামনে যাতে সুষ্ঠু একটা নির্বাচন হয় ভালো নির্বাচন হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করব আমার তো মানে সামনের দিকে আলোচনা করব এই জন্য পুরনো দিকে আমি আলোচনা করে লাভটা কি যে যেটাই লাভ নাই সে আলোচনা করে লাভ দেই বরং সামনের দিকে যাতে একটা ভালো নির্বাচন হয় যেটা সমস্যার সমাধান কি করা সম্ভব আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে বর্তমান সম্ভব 
আপাতত তো আমি দেখছি না কেন না সরকার তার অবস্থান থেকে নড়ছে না নড়ছে না মানে তাকে তো স্টেপ উদ্যোগ নিতে হবে স্টেয়ারিং তো তার হাতে সংলাপকে বসতে হবে সমঝোতার দিকে যাইতে হবে দাবি মানতে হবে নেগোসিয়েশন করতে হবে এই টেন্ডেন্সিটাই নাই সরকারি দল মনে করে যে আমি সংলাপে যাওয়া মানে হচ্ছে আমি পরাজিত হয়ে গেলাম সরকারি দল থেকে যতটা নমনীয়তা দেখানো হচ্ছে সংলাপের ব্যাপারে বা তারা কখনো কিন্তু এই বিষয়টি উড়িয়ে দিচ্ছেন যে না একেবারে সম্ভব না তারা কিন্তু কিছুটা নমনীয় আমরা যতটা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু বিরোধী পক্ষ থেকে কিন্তু বিরোধী পক্ষ বলতে আমরা কাকে বুঝছি নিশ্চয়ই আপনি বুঝছেন তারা কিন্তু একেবারে এখন পর্যন্ত ওই এক দফা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না কখনো তত্ত্বাবধায়ক কখনো সরকার পতন না সরকার পতন মানে মোট কথা দলীয় সরকার যে যেটা টাপা হয়ে বলল যে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনটা মানে হওয়া যাবে না হওয়া যাবে না এই কারণে এটার একটা বাস্তবতা আছে যে বাংলাদেশের দলগুলি যে আমি কাকতলীয়ভাবে জাস্ট উদাহরণ দিই এক মিনিট শুনবো আচ্ছা এক মিনিটের মধ্যে আমি শেষ করি যে আজকে ধরেন কালক্রমে ধরেন নাটকীয়ভাবে যেটা হবে না তারপর আমরা ধরে নিই যে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হলো শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিএনপি অংশ নিল এবং ঘটনাক্রমে বিএনপি ক্ষমতায় আসলো ক্ষমতায় যদি আসে পাঁচ বছর পরে যে নির্বাচনটা হবে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি संशोधन करी सब समय जुक्ति दिए कथा चाहिए एवं जुक्ति कथा सुनते चाहिए संकट जगह जर पक्षे कथा गो जाए खूब उत्साहित है যেমন মোস্তফা ফিরোজ ভাইয়ের কথা এখনকার কথা তিনি একুশে আগস্টে গ্রেনেড হামলার কথা যখন প্রসঙ্গ আসে তিনি কিন্তু একেবারে নির্মোহভাবে কিন্তু বিএনপির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই পনেরো আগস্টে ঘটনার প্রসঙ্গ আসলে মোস্তফা ফিরোজ ভাইয়ের কথা আসে যায় কিন্তু যাদের কথাগুলো যার কথাগুলো মোস্তফা ফিরোজ ভাইয়ের কথাগুলো যাদের পক্ষে এখন যায় মানুষ ধরে নাই তারা তো বলছে টেক ব্যাক বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলছেন স্মার্ট বাংলাদেশ এগিয়ে যাওয়ার বাংলাদেশ সমৃদ্ধির বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধির বাংলাদেশ আর তারা স্লোগান দিচ্ছে টেক ব্যাক বাংলাদেশ তার মানে টেক ব্যাক মানে কি আপনি সাতাত্তরে ফিরবেন আটাত্তরে ফিরবেন উনআশিতে ফিরবেন কখন ফিরবেন টেক ব্যাক বলতে তাদের ব্যাখ্যাটা কিন্তু সেই ব্যাখ্যা তারা দিলে হবে না তো মানুষ কি মনে করে টেক ব্যাক মানে কি আমরা তো বাংলা ইংরেজি কিছুটা বুঝি এখন কথা হয়েছে আপনি আত্মহনন মনস্ক দল দিয়ে রাজনীতির দল গঠন করতে পারবেন না একদফার আপনি বিরোধী মহল তৈরি করতে পারেন আওয়ামী বিরোধী মহল বাংলাদেশে আছে কিন্তু রাজনৈতিক দল নাই সমঝোতা এই সংকটের ক্ষেত্রে মোস্তফা ফিরোজ ভাইয়ের মতন মানুষ তাদের কথা বলা উচিত যারা রাজনৈতিক আলোচনা বুঝতে চান না যারা দুই হাজার তেরো চোদ্দো সালের সময় আগুন জ্বালিয়ে দেশ শেষ করেছেন যারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদারতা তিনি যেভাবে ফোন করেছেন যেভাবে কথা শুনেছেন যে কাঁচা বাংলা ব্যবহার করেছেন বেগম খালদা জিয়া নিশ্চয়ই স্বীকার করেন মোস্তফা ফিরোজ ভাই কাঁচা বাংলা একজন বঙ্গবন্ধু কন্যার সাথে এরকম ব্যবহার করতে পারে না প্রধানমন্ত্রী বাদ দিলাম তারপরে বঙ্গবন্ধু কন্যা তিনি স্বপ্রণোদিত হয়ে মানবতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তিনি তার বেগম খালদা জিয়ার কনিষ্ঠ পুত্রকে মৃত্যুর পর সমবন্ধনা জানাতে তার বাড়িতে গিয়েছেন সেই বাড়িতে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি অতএব এই যে রাজনীতির যে আর্ট অফ কম্প্রোমাইজ আর্ট অফ পার্সিয়েশন সেটা বিশ্বাস করে না বিএনপি এখনো মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মতন ভদ্র লোকের কাছ থেকে কণ্ঠস্বরে শুনতে পাই নির্বাচন করতে দেওয়া হবে না আপনি নির্বাচন করতে দেওয়া হবে না আপনি মানে কি বোঝাচ্ছেন আর্ট অফ কম্প্রোমাইজ থেকে আপনি 14 সালে নির্বাচনের কথা বললেন 14 নির্বাচন কি করেছিলেন জালিয়ে পুরো নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন আর্ট অফ কম্প্রোমাইজ এখনো পর্যন্ত এখন বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এসে আরো বেশি ফিরোজ ভাই করে আমরা আশা করি আমি কি বলবো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আপনাদের কাছে আসছি এখন শুনুন আমি আপনাদের কাছে সুযোগ থাকলে আসব মোহন শাসন মোহন আপনার কাছে একটু ছবি দেখাতে পারে না घटना घटे आवीर एक 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছাড়া নির্বাচন হবে না এখন প্রশ্নটা হলো সংলাপ দরকার আলোচনা দরকার নির্বাচন দরকার এইটা নির্বাচন ছাড়া মানে দেশ পরিবর্তন করা সম্ভব না মানে রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য যেটা দরকার জাতীয় পার্টি মনে করে যে সেটা একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রয়োজন এবং সেই সুষ্ঠু নির্বাচন এবং দলীয় সরকারের অধীনে কোনোদিন কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন কিন্তু আমরা সাংবিধানিক সংকট তৈরি করতে চাই না আমরা চাই একটা সুষ্ঠু নির্বাচন সেই নির্বাচনটা সাংবিধানিক সংকট তৈরি না হলে রাজনৈতিক সংকট যে যে পর্যায়ে আছে সেই রাজনৈতিক সংকটটা দূর করার জন্য আমাদের দেশে তো রাজনীতি নাই আমাদের দেশে আমাদের দেশে রাজনীতি নাই তো আমাদের দেশে রাজনীতি চলে গেছে সেই মানে ব্যবসায়ীদের কাছে ব্যবসায়ীদের কাছে যখন রাজনীতি চলে গেছে তখন আর রাজনীতি রাজনীতিবিদদের কাছে নাই রাজনীতিবিদদের কাছে যদি রাজনীতি থাকত তাহলে এই দেশে এই সন্ত্রাস হতো না একানব্বই সালে তিনশো আসনের মধ্যে কতজন বিএনপি নমিনেশন দিয়েছিলেন ব্যবসায়ী ছাড়া আমি এটা এটা নিয়ে আলোচনা হলে আমি নিন্দা করি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের তিনজনকে আজকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য আমরা সময় থাকলে নিশ্চয়ই আরো বেশি আলোচনা করতাম সুপ্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের দেশ সাম্প্রতিক জেরে চার এম নিবেদিত দেশ সাম্প্রতিক এই আয়োজনে যুক্ত থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ শুভরাত্রি